Karibu karibu tena mpenzi msikilizaji kwenye kipindi ambacho nakipenda kipindi ni Yesu ndiye njia kweli na uzima kikiletwa kwako nami Keith Mwoki na nashukuru sana uko nami tena hapa uh, tukizidi kuzungumzia kuhusu um, ujasiri ambao tuko nao ndani ya Yesu Kristo na ningependa kuzungumzia Uh, hii sehemu ya mwisho ambayo nimewaambia tutazungumzia ambayo ni eh, uh, eh, eh, kitu ambacho Mungu ametuambia tusitupe ujasiri wetu sawa sawa tusitupe nini ujasiri wetu ambao una malipo makubwa mstari wa 35 wa Ibrania kumi Biblia inatuambia tunao ujasiri ambao huu ujasiri unaletwa na nini na ile damu ya Yesu Kristo ambaye alimwaga msalabani. Yesu alipomwaga damu yake msalabani, alituosha dhambi zetu zote, akatufanya viumbe vipya. Hivyo kwamba kumaanisha sisi tena atufai kumogopa Mungu, sisi tushafanywa kuwa karibu na Baba kupitia damu ya Yesu Kristo ambaye alimwaga msalabani. Tumeletwa karibu tukaletwa karibu tukakuwa tena hatuko mbali na Kristo Yesu kupitia kwa ile damu ya mwana kondoo sasa wewe unafaa kuwa na ujasiri na huu ujasiri utakupa e, e, malipo makubwa kwa sababu gani huu ujasiri ni imani usipoteze imani yako kwa Yesu Kristo kwa sababu ukiipoteza hiyo imani basi utakuwa kama tu mtu ambaye hakuwahi kombolewa huu ujasiri ni, ni wa maana sana kwa maisha yako na mstari wa 36 unasema kwa maana mnahitaji saburi ili kwamba mkiisha kuyafanya mapenzi ya Mungu mpate ile ahadi nimewaambia saburi ni patience you need to have patience watu wengine hawana saburi kabisa wamefanya mapenzi ya Mungu lakini wanataka wapokee hivi hivi immediately tu Mungu nimeomba hayanipe basi Mungu nimeomba hayanipe basi unajua Mungu lazima angalie kama kila kitu unaitisha kinaenda na nia kwa nia yake kwa sababu everything has to go according to his will hata shetani akikupa vitu haizi kupa vitu ambavyo haviendani na nia yake. Shetani akikupa fedha lazima hizo fedha nazo uzitumie kuharibu watu, kupeleka watu jehanamu. Lazima iwe kwa nia yake. Shetani hawezi akakusaidia kupata fedha uweze kuhubiria watu waende mbinguni, uongo. Hivyo basi the same way Mungu naye haezi kupa fedha uende ukashinde disco ukivuta ukiharibu wa Uh, watoto wa watu ukoelekeza jehanamu hata kupa lazima kila kitu ambacho unaomba kielingane na nia ya yule aliyekupa hata ukienda kwa tajiri fulani umwambie hey, tajiri nisaidie hii na hii na hii mimi ni eh, nafanya kazi kwa kampuni yako atakupa fedha lakini atataka hizo fedha nazo uzitumie kitu ambacho kitamfaidie si eti wewe akupe fedha alafu kesho apate hizo fedha unazitumia ku printi magazeti ukimtukana ngumu lazima iwe kwa nia yake au kwa kitu ambacho ni lengo kulingana na vile yeye anapenda hivyo kwa maana biblia inasema mnahitaji saburi ili kwamba mkiisha kuyafanya mapenzi ya Mungu mpate ile ahadi kuna ahadi ambao tumeahidiwa ndugu yangu tumeahidiwa uzima wa milele Tumeambiwa yoyote ambaye atakaye muamini Mungu atapata uzima wa milele. Hii ahadi tumepewa bure. Lakini watu wengi bado hawajawahi jua kuwa kuna kitu tumeahidiwa. Wengine wanafikiri kuwa hii ahadi ni ya kulipa. Hakuna mahali tunahitaji kulipa ndugu yangu ili tupate ukombozi. Ahadi hii ni ya bure tulipewa bure tupeane bure Yesu Kristo alishaitoa bure kwa kila mtu na nitakueleza hata zaidi twende mstari kwanza wa 
37 nasema kwa maana bado kitambo kidogo na yeye ajaye atakuja wala hatakawia kunaye ambaye anakuja anaitwa Yesu Kristo anakuja na wengine wanasema amekawia sana ah uh ah -uh. hajawahi kawia hajawahi kawia hata siku moja kwa sababu gani Biblia inatuambia kuwa yeye yeye ni mwema na wema wake ndio unafanya aweze kutulia ili kila mtu aweze kukombolewa he is long suffering so that all people might come to the knowledge of the truth and be saved Ebu imagine wewe mwenyewe ungekuwa ungekuwa mtu ambaye haja inasemwaje wewe mwenyewe ungekuwa mtu ambaye Yesu amekuja kama kabla usikie habari njema ingekuwa vipi ndugu yangu dada yangu ingekuwa vipi ungekuwa tayari unaelekea jehanamu lakini ye mwenye alitulia akasema nini wacha nitulie tu nipatie huu jamaa huu dada nimpe wakati aweze kukombolewa aweze kukombolewa lakini wewe mwenyewe haujaweza kujiuliza je kwa nini Mungu amekawia ni kwa sababu ya kukupenda wewe alitaka wewe uweze kukombolewa ndivyo akamtuma mwanae aje hapa akukomboe wewe unanielewa very very important na tukiangalia mstari wa 38 unasema lakini mwenye haki ataishi kwa imani wewe utaishi vipi are you living by faith or are you living by sight kama wewe ni mwenye haki lazima ukue na kitu kinaitwa saburi you must have patience Waambie Mungu, Mungu nimekutumainia. Nimekutumainia na niko ready. Na nataka wewe unikomboe. Na kwa kweli let me tell you one thing. Ukiwa na saburi na mtumainie Mungu, umwambie Mungu haidhuru, mimi nitakutumainia. Mambo yaniende vibaya, niende vizuri, nitakutumainia. Imani yangu iko kwako. Basi wewe kamwe hautaibika na mstari wa 39 unasema lakini sisi si miongoni mwao wanaorudi nyuma na kuangamia bali wale wanaoamini kwa wokovu wa roho kwa kizungu inasema we are not of them who, who draw back unto perdition but of them that believe to the saving of the soul sisi ambao tulimkubali Mungu kutoka kwa mioyo yetu tukaamini kutoka kwa moyo wetu na tukakiri kutoka kwa kinywa chetu sisi sio watu wanaorudi nyuma na kuangamia wale ambao wanarudi nyuma na kuangamia ni wale walisikia habari na wakaikataa wale ambao walikataa kusikia hata pia hao kuna mtu umejaribu kumuhubiria njoo ndugu siusikize siusikize tu Yesu vile alifanya kwa sababu ya dhambi zako siusikie tu fungua macho yako tafadhali sikia kuna watu wamekataa kusikia kabisa. Ukiambia mtu anakuambia ah mimi mimi sitaki kusikia hayo mambo ya Yesu Kristo. Mimi sitaki kusikia kuhusu eti alikufa alikufa nini? Ni Yesu ni nani? Kuna watu sana wanashinda wakikuuliza <laughs> ati wasema Yesu alikufa. Alikufa wapi? Lini? Alikuwako lini? Kuna watu kama hao mimi nimepatana nao sana. Mtu anakuuliza swali unamwangalia unasema Mungu akurehemu kwa sababu hata ujuu unasema nini. Yaani mtu amekufilia wewe, ulifaa kulipa deni la kifo. Na akaja akakulipia bure na wewe ukakataa. Kwa sababu sisi wote ni wenye dhambi. Biblia inasema kitabu cha uh, Warumi eh, 323 kuwa sisi sote tumetenda dhambi na tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. So hakuna mtu hajatenda dhambi, sote tumetenda dhambi, tushapungukiwa na utukufu wa Mungu. Na kama tumepungukiwa na utukufu wa Mungu, swali ni wewe kama hauna utukufu wa Mungu, utamfikia vipi Mungu ambaye ni mtukufu? Hivyo kwamba 
tunajua sisi kama wote ni wenye dhambi basi kila mtu duniani anaelekea wapi jahanam anaelekea kuwa separated kutofautishwa anaenda kutofautishwa kabisa na Mungu kuwekwa mbali sana na Mungu lakini haidhuru bado Mungu saa hizi wakati ambao uko hai bado anakufukuzia tu anakufukuzia tu anajua we ni mwenye dhambi unafaa kwenda jahanamu lakini akatuma mwanae kamwambia njoo nenda duniani enda ukaingie ndani ya mwili uwe kama mwanadamu uishi maisha yote kama mwanadamu utimize sheria yote ambayo ilifaa kutimizwa na mwanadamu na ukishamaliza kufa kwa sababu yake wewe si mwenye dhambi lakini kufa kama mwenye dhambi ili yoyote ambaye ataishi kama mwanya, mwana, mwanadamu na a, na kukubali wewe uliokufa bila kustahili kufa atakupata uhai wako yani uhai wako atakuwa ameupokea kumbuka tu biblia inasema kuwa mshahara wa dhambi ni mauti kwa nini yesu alipata mauti Watu hajaijiuliza kwa nini Yesu alipata mauti? Hakufaa kupata mauti. Lakini alipata yale mauti akiwa mwenye haki ili wewe usipate yale mauti. Na ndivyo akasema kama utaniamini, kama utapokea uhai wangu, mimi nimekufa na sistahili kufa kwa sababu mimi sijatenda dhambi na mshahara wa dhambi ni mauti. Kifo. Kwa hivyo mimi sikufaa kufa lakini nimekufa ili yoyote ambaye hatataka kufa sababu nyote mnaelekea kufa mwenye hatataka kufa mimi nimempa uhai wangu upoke very simple Yesu akakufa akazikwa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zako hiyo ndiyo inaitwa habari njema na ukiamini hiyo basi utakuwa na uzima wa milele so it's very simple unahitaji kujua na kuelewa kuelewa kwa kweli mimi singeweza kujikomboa kuelewa ni very important kuna watu wanasikia tu lakini wasielewe mtu anasikia tu Yesu alikufa kwa dhambi zetu okay sawa lakini haelewi ni kwa nini libidi Yesu afe kwa dhambi zetu wewe mwenyewe ungekufa kwa sababu ya dhambi zako well ungelipa mshahara wa dhambi lakini ungefufuka tena sababu ungelipa tu ufe na basi au ungewahi fufuka sababu lazima kila dhambi italipiwa lakini Yesu alikufa na akafufuka na akakwambia oya unataka tena kuishi kufa na mimi alafu utafufuka pamoja ingia kwa gari yangu hii gari najua mahali naenda mimi ndiye minjia mimi ndimi kweli mimi ndio uhai ingia nifate mimi na hivyo ndo alifanya na wewe kama unamwamini na unaiweka hiyo kwa moyo wako na unakiri na mdomo wako basi umekombolewa hiyo ndio habari njema vitu ni vitano tu jambo la kwanza lazima ukubali mimi ni mwenye dhambi bila kukubali we ni mwenye dhambi hauwezi ukakombolewa jambo la pili lazima ukubali usikie habari njema kuna watu unawaambia sikia habari njema mimi sitaki Sikia habari njema mimi sitaki. Lazima usikie hiyo habari njema, usipokubali kuisikia hiyo habari njema. Basi uta, utajua vipi kuwa kuna karama. Utajua vipi kujua kuna karama ambayo Mungu ametupa ambayo ni uzima wa milele kupitia mwanawake Yesu Kristo, utajua vipi? Na ukishasikia hiyo habari njema, jinsi Yesu alikufa akazikwa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zetu, angalia jambo la pili. Jambo la pili ni nini? Jambo la tatu, sorry. Ni kuelewa. Kuna mtu anasikia lakini asielewe. Kuelewa ni muhimu sana uelewe kwa nini libidi Yesu afe. Mimi singejikomboa. Mimi dhambi zangu zingelipa tu mshahara wa dhambi, lakini kufufuka da singefufuka. Ukishaelewa hiyo, jambo la nne ni kuamini. Kunao ambao tumeona hapa wanasikia hii habari njema wanapata taarifa nzima lakini wanaamua okay nimesikia hayo nimeelewa lakini mimi sitaamini anaenda zake huyo sasa hana mahali ama hana kitu cha kinaweza kumfungua 
hana ukombozi tena. Unaelewa? Kwa hivyo lazima uamini na tunaamini kutoka kwa mioyo yetu sio kwa ubongo wetu. Lazima tuamini hapa. Na tukishaamini kwa mioyo yetu Biblia nasema out of the abundance of the heart the mouth speaks. Yale tayari yamejaa kwa mioyo yetu ndio mdomo unanena. Na huko kunena ni kukiri. Kukiri tu kuambia Mungu oya unajua vipi? Nimekubali kule kufa kwako kuzikwa na kufufuka. Nimekubali. Ulinifilia mimi. Because usipokubali basi utabaki tu pale na dhambi zako. Lazima ukubali, ukishakubali kwa moyo wako, alafu ukiri, mwambie oya Mungu, nimekubali Nif, nifanye kiumbe kipya. Na basi utakuwa kiumbe kipya. So sasa kama umesikia hiyo habari njema, na hiyo habari njema imekugusa kwa moyo wako, na ungependa kukombolewa, Biblia inasema mkono wa Mungu ni mrefu ambao unaweza kufikia wewe mahali ulipo. Haidhuru we ni kahaba, haidhuru we ni mtozo ushuru we ni msherati mwizi e, mfisadi chochote Mungu alikuja kukomboa watu kama wewe na anaweza kukufanya kiumbe kipya kama umesikia hiyo habari njema umeielewa kwa moyo wako ningependa tukiri pamoja na utakuwa kiumbe kipya funga macho yako sema Bwana Yesu ninakuja mbele zako ninakubali kuwa mimi ni mwenye dhambi Ninakubali kuwa mimi nimetenda mengi maovu. Lakini habari njema nimeisikia leo. Kuwa Yesu Kristo ulikufa, ukazikwa na ukafufuka kwa sababu ya dhambi zangu. Singeweza kujikomboa bali ni wewe tu ambaye ulinikomboa. Nifanye kiumbe kipya na unipe Roho Mtakatifu aishi nami milele. Kutoka leo kwa imani nimeokoka. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Ndugu yangu, dada yangu, hili ni jambo jema umekombolewa leo. Wewe ni kiumbe kipya na aliye na mwana ana uzima. Yesu anasema yoyote ambaye atakuja kwangu kamwe sitamtupilia mbali. Na hautawahi poteza wokovu wako kwa sababu wokovu ni kujua ukishajua nani ndio bwana wa moko na mokozo wa maisha yako basi hautawahi sahau tena umekuwa kiumbe kipya na umezaliwa tena Mungu akubariki na uzidi kabisa kushikilia imani yako na tafuta Biblia nzuri ya King James Bible zidi kusoma uzidi kuelewa na shirikiana na wenzako ambao wana imani kama wewe muweze kusoma maandiko na muweze zaidi kushirikiana hadi uweze kuwa ndani ya Mungu. Hivyo ndio matakwa ya Mungu yalivyo. Nashukuru sana kwa kuwa nami kwenye kipindi Yesu ndiye njia kweli na uzima. Jina langu ni Keith Mwoki na unaweza nipata kwenye Facebook na YouTube na vile vile kwenye TikTok inazo video nyingi ambazo zinaweza kukufungua macho uju ukweli na ukweli utazidi kukweka huru hadi wakati ujao Mungu awabariki na muwe na wakati mzuri